today our topic mushrooms preserved through freeze drying method before chapter class entante cultivation methods in milky mushroom ela cultivate chestaru ela fruit bodies form avutai avanni chusam fruit bodies form ayin tarvata aa yokka product ni store cheyali ante e methods ni use chestaru ante freezing or drying okay so first of all డ్రైయింగ్ మష్రూమ్స్ ఇన్ ద ఓవెన్ ఫస్ట్ ఓవెన్ని యూస్ చేసి మష్రూమ్స్ని ఎలా డ్రై చేస్తారు సో చూస్తే కనుక క్లీన్ ద మష్రూమ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డ్రై ఫస్ట్ డ్రై చేయడానికి వెళ్ళే ప్రాసెస్ కంటే ముందు వాటిని మష్రూమ్ ఫ్రూట్ బాడీస్ని ఏం చేయాలంటే క్లీన్ చేయాలి ఇఫ్ పాసిబుల్ యూజ్ ఏ బ్రష్ ఆర్ డ్రై పేపర్ టవల్ టు వైప్ ఎనీ డెట్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద మష్రూమ్స్ సో ఏం చేస్తారు అంటే ఆ బ్రష్ని కానీ ఒక డ్రై పేపర్ టవల్ని కానీ యూస్ చేసి ఆ మష్రూమ్స్ యొక్క సర్ఫేస్ని శుభ్రంగా తుడుస్తారు ఎందుకంటే ఏవైనా సర్ఫేస్ పైన దుమ్ము దూలి ఉంటే కనుక వాటిని క్లీన్ చేయడానికి ఈ యొక్క బ్రష్ని కానీ పేపర్ టవల్ని కానీ యూస్ చేస్తారు ఓకే యూ వాంట్ టు అవాయిడ్ గెటింగ్ ద మష్రూమ్స్ వెట్ while cleaning them because the water could cause other competing fungi or mold to grow on the mushrooms so ikkada em jarugutundante first em cheyali ante aa yokka mushroom lo theema unte ganaka theema unda leda almost untundi aa theema ni ela remove chestaru ante ఓవెన్ ని యూస్ చేసి హీట్ ప్రాసెస్ ద్వారా మష్రూమ్ మష్రూమ్ ని కంప్లీట్ గా డ్రై చేస్తారు డ్రై ఎందుకు చేస్తారు అంటే దాంట్లో వెట్ క్వాంటిటీ గనక ఉంటే వెంటనే దేనికి దారి తీస్తుందంటే ద వెట్ కండిషన్స్ కుడ్ కాస్ అదర్ కాంపిటింగ్ ఫంగే ఆర్ మోల్డ్ ఫంగే అంటే బ్లాక్ మోల్డ్ అంటారు బూజ ఏర్పడుతుంది కదా బూజ ఏర్పడి కంప్లీట్ గా మష్రూమ్ యొక్క క్వాలిటీ అనేది కంప్లీట్గా పాడైపోతుంది అనమాట సో అందువల్ల వాటిని ఏం చేస్తారు అంటే డ్రై చేస్తారు మష్రూమ్స్ని ఎక్కువ కాలం నిల్వ నిల్వ ఉంచడానికి సో ఇక్కడ వరకు అయింది సో ఇక్కడ నుంచి ఒకసారి చూడండి యూ వాంట్ టు అవాయిడ్ గెటింగ్ ద మష్రూమ్స్ వెట్ వైల్ క్లీనింగ్ దెమ్ బికాస్ ద వాటర్ కుడ్ కాస్ అదర్ కాంపిటింగ్ ఫంగై ఆర్ మోల్డ్ టు గ్రో ఆన్ టు గ్రో ఆన్ ద మష్రూమ్ వైల్ దే ఆర్ డ్రయింగ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ దే హ్యావ్ బీన్ స్టోరెడ్ సో వాటర్ కంటెంట్ ఉండకుండా మష్రూమ్ యొక్క బాడీలో ఆ యొక్క ఫ్రూట్ బాడీలో కంప్లీట్గా డ్రై చేసేస్తారు ఆఫ్టర్ డ్రై అయ్యి అందుకని డ్రై చేస్తారు డ్రై అయిన తర్వాత దాన్ని స్టోర్ చేస్తారు అనమాట దీస్ ఎక్స్ట్రా ఫంగై ఆర్ మోల్డ్ కుడ్ మోల్డ్ కుడ్ ఇన్ టర్న్ మేక్ యూ ఇల్ ఇఫ్ యూ ఈట్ ఇట్ ఒకవేళ అంటే ఫంగై పట్టినటువంటి అంటే బ్లాక్ మోల్డ్ దానిపైన ఫామ్ అయిపోయిన దాన్నే మనం కనుక తీసుకుంటే అనారోగ్యం అనేది వస్తుందనమాట సో డిఫరెంట్ డిసీజెస్ అనేవి వస్తాయి ఇఫ్ దేర్ ఆర్ రెనికేట్ స్పాట్స్ ఆఫ్ డెట్ దట్ వాంట్ టు అలో దెమ్ సెల్వెస్ టు బీ బ్రషెడ్ ఎవే సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యొక్క డస్ట్ పడిన చోట ఆ ఫ్రూట్ బాడీ సర్ఫేస్ పైన స్పాట్స్ అనేవి పర్మనెంట్గా ఉంటాయి కదా అటువంటి స్పాట్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు అంటే యూ క్యాన్ యూస్ ఎ డ్యాంప్ క్లాత్ ఆర్ పేపర్ టవల్ టు స్క్రబ్ దెమ్ ఆఫ్ సో ఒక తడి క్లాత్ని లేదా పేపర్ టవల్ని యూజ్ చేసి బాగా రుద్దుతారనమాట సో రుద్దిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ మేక్ షూర్ టు వైప్ దట్ సేమ్ స్పాట్ విత్ ఎ డ్రై క్లాత్ ఆర్ పేపర్ టవల్ టు అబ్జార్బ్ ఎనీ మాయిశ్చర్ లెఫ్ట్ బిహైండ్ సో ఆ స్పాట్స్ని క్లీన్ చేసిన తర్వాత దానిలో ఆ డ్రై ఆల్రెడీ డ్యాంప్ క్లాత్ కదా తడి క్లాత్తో కదా వీళ్ళు క్లీన్ చేస్తారు ఆ యొక్క స్పాట్స్ని సో క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఆ ఏరియాలో మిగిలి ఉన్న తేమను క్లీన్ చేయడానికి పేపర్ టవల్ని లేదా డ్రై క్లాత్ ఆ డ్రై పేపర్ టవల్ని యూజ్ చేస్తారనమాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సో ఎలా క్లీన్ చేస్తారు ఫస్ట్ దీనికి సంబంధించిన మొత్తం కంటెంట్కి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ ఇదిగో ఇలాగా సో వాటన్నిటిని కూడా బ్రష్తో క్లీన్ చేయడం క్లీన్ చేసినా సరే ఒక ఒక్కొక్క ఏరియాలో పర్మనెంట్గా స్పాట్స్ ఉంటే అటువంటి ఎంత క్లీన్ చేసినా ఇంకా జరగలేని స్పాట్స్ ఉంటాయి కదా వాటన్నిటిని క్లీన్ చేయడానికి 
పేపర్ టవల్ డ్రై పేపర్ టవల్ అలాగే డ్రై బ్రష్ని యూజ్ చేస్తారనమాట సో దిస్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ వచ్చేసి కట్ ద మష్రూమ్స్ ద థిక్కర్ ద మష్రూమ్స్ ద లాంగర్ ఇట్ టేక్స్ ఫర్ దెమ్ టు డ్రై అవుట్ సో ఎక్కువ మందం గల మష్రూమ్స్ని డ్రై చేయడానికి ఎక్కువ సమయం అయితే పడుతుంది సో అందుకని ఏం చేస్తారంటే టు స్పీడ్ అప్ ద డ్రైయింగ్ ప్రాసెస్ కట్ ద మష్రూమ్స్ ఇన్ టూ స్లైసెస్ అప్రాక్సిమేట్లీ జీరో పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ థిక్ వన్ బై ఎయిట్ ఇంచ్ అంటే జీరో పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్ లాంగ్ ఉండేటట్టు కట్ చేస్తారనమాట సో ఎక్కువ మందం గల మష్రూమ్స్ని డ్రై చేయాలంటే టైం ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి ఆ యొక్క డ్రయింగ్ ప్రాసెస్ని స్పీడప్ చేయడానికి ఆ మందం గల వాటిని ఏం చేస్తారంటే ఒక స్లైసెస్ ముక్కల కింద కట్ చేస్తారు అంటే నిలువుగా ఒక ఫ్రూట్ బాడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రూట్ బాడీ ఎలా ఉందనుకోండి దీన్ని ఇలా స్ప్లిట్ చేసేసి కట్ చేస్తారనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఏం చేస్తారు అంటే ఎక్కువ మందం గల మష్రూమ్స్ని చిన్న చిన్న ముక్కల కింద స్లైసెస్ కింద కట్ చేస్తారు ఎంత అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ జీరో పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ థిక్నెస్ ది విల్ స్టిల్ హ్యావ్ ఎనఫ్ ఫ్లేవర్ ప్యాకెడ్ ఇన్ టు ద స్లైసెస్ దట్ ది విల్ బీ అన్ ఎక్సలెంట్ ఎడిషన్ టు ఎనీ డిష్ సో కట్ చేసి డ్రై చేసే ప్రాసెస్లో కూడా అవి ఏంటంటే ఒక మంచి రుచికరమైనటువంటి సువాసన కలిగి ఉండటం వల్ల దాన్ని ఏ విధమైన డిష్లో అయినా సరే యాడ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ బట్ ది విల్ డ్రై ఇన్ ఏ మచ్ షార్టర్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ దెన్ ఓల్ మష్రూమ్స్ సో ఇలా కట్ చేసి డ్రై చేయడం వల్ల కొంచెం తక్కువ సమయాన్ని ఈ టోటల్ మష్రూమ్స్ అయితే తీసుకుంటాయి తక్కువ సమయంలోనే డ్రై అవుతాయి సో ఇలా చూస్ చూస్తున్నారు కదా సో ఫ్రూట్ బాడీ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ద స్టాక్ ఇట్ ఈస్ ద పైలియస్ సో క్యాప్ పోర్షను స్టాక్ పోర్షను నిలువుగా కట్ చేస్తారు ఇలా సింగిల్ సింగిల్ లేయర్లో ఎండబెడతారు అనమాట ఐ మీన్ ఎండబెట్టడం కాదు ఇట్ ఈస్ ద బేకింగ్ షీట్ ఇది బేకింగ్ షీట్లో దీన్ని ఈ యొక్క మష్రూమ్స్ని కట్ చేసి ప్లేస్ చేస్తారు ప్లేస్ చేసిన దాన్ని ఓవెన్లో పెడతారు సో ఇట్ ఈస్ ద డ్రైయింగ్ మెథడ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏంటంటే ప్లేస్ దెమ్ మష్రూమ్స్ ఆన్ ఏ బేకింగ్ షీట్ so baking sheet means it is a metal tray used for cooking process that is called baking sheet make sure that the mushrooms lay flat and side by side so ikkada em chestaru ante cut chesina atuvanti mushrooms ni chaala chadunuga oka dani prakkana okati amrustaru ante ila so oka dani pakkana okati oka single layer lo vello arrange chestaru none of the mushroom should overlap as this could cause them to fuse together while drying so oka dani kona inkoka dani kona kalavakunda undetattlu single layer lo vellu vellu baking sheet paina arrange chestaru endukante oka dani yokka endo inkoka dani yokka endo ganaka kaliste fuse ayipoyi so easy ga ante tondaraga dry avvu andukani so ila add chestaru next one లే దెమ్ అవుట్ ఇన్ వన్ లేయర్ అందుకని వీటన్నిటిని కూడా ఒక లేయర్ కింద అరేంజ్ చేసి ఒక దాంతో ఒకటి ఓవర్ల్యాప్ అవ్వకుండా స్లైస్ చేసినటువంటి మష్రూమ్ బిట్స్ అనే మష్రూమ్ యొక్క మష్రూమ్ యొక్క స్లైసెస్ అనేవి అలా అరేంజ్ చేస్తారు అలాగే ఈ బేకింగ్ షీట్స్లో కొన్ని ఏవైతే ఆయిల్ని ఆయిల్ని సెక్రీట్ చేసేటటువంటి షీట్స్ని అయితే యూస్ చేయరు డు నాట్ ఆయిల్ ద షీట్స్ అలాగే ఆయిల్ ఉండకుండా ఉండేటట్టు చూస్తారు ఓకేనా ఆయిల్ ఉంటే కనుక ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ ఆయిల్ దానిపై వేసిన ఆ షీట్ యూజ్ చేసే షీట్ అనేది సెక్రీట్ చేసిన ఏం జరుగుతుందంటే యాజ్ ద మష్రూమ్స్ విల్ అబ్జార్బ్ ద ఆయిల్ చేంజింగ్ దేర్ ఫ్లేవర్ అండ్ కాజింగ్ దెమ్ టు టేక్ లాంగర్ టు డ్రై సో ఆ ఆయిల్ అంతటినీ కూడా మష్రూమ్ స్లైసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అబ్జార్బ్ చేసేసుకుని దాని యొక్క ఫ్లేవర్ అనేది మోడిఫై అవుతుంది అలాగే డ్రై అవ్వడానికి ఎక్కువ టైం అయితే తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ప్రీ హీట్ ద ఓవెన్ టు వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెల్సియస్ సో 
లేదు అంటే ద స్ప్లైసెడ్ మష్రూమ్స్ ప్లేసెడ్ ఇన్ టు హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్ అట్ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ అని రాయండి సరిపోతుంది వన్స్ ద ఓవెన్ హ్యాస్ సో వన్స్ ద ఓవెన్ హ్యాస్ రీచెడ్ ద డిజైనేటెడ్ టెంపరేచర్ సో డిజైనేటెడ్ టెంపరేచర్ అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ సెల్సియస్ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ ఫారెన్ హీట్స్ ఉండేటట్టు దీన్ని సెట్ చేసుకుని అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ప్లేస్ ద బేకింగ్ షీట్ విత్ ద మష్రూమ్స్ ఇన్ టు ద ఓవెన్ సో ఈ యొక్క ఇది ఉంది కదా దిస్ వన్ దీన్ని తీసుకెళ్ళి హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్లో ప్లేస్ చేస్తారనమాట దీంట్లో ప్లేస్ చేస్తారు దిస్ వన్ దీంట్లో ప్లేస్ చేసి టెంపరేచర్ ఎంత అంటే వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ ఉండేటట్టు సెట్ చేస్తారు సెట్ చేసిన తర్వాత లీవ్ ద మష్రూమ్స్ ఇన్ ఫర్ వన్ అవర్ సో కట్ చేసినటువంటి స్లైసెస్ని బేకింగ్ షీట్ పైన సింగిల్ లేయర్లో అరేంజ్ చేస్తారు అరేంజ్ చేసిన దాన్ని హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్లో ప్లేస్ చేసి వన్ అవర్ పాటు ఉంచుతారు ఎంత టెంపరేచర్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ టేక్ ద మష్రూమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఓవెన్ ఆఫ్టర్ అన్ అవర్ సో వెన్ యూ టేక్ దెమ్ అవుట్ ఎప్పుడైతే మనం బయటకు తీసుకున్నామో బయటికి తీసి ఏం చేస్తారంటే ఫ్లిఫ్ దెమ్ ఓవర్ సో దట్ దే డ్రై ఈవెన్లీ సో వాటిని ఒకసారి ప్లేసెస్ని మొత్తం తిప్పుతారనమాట సో ఈ యొక్క మష్రూమ్స్ని ఒకసారి దాని యొక్క ప్లేసెస్ని ఎక్స్చేంజ్ చేస్తారు అంటే పేలియస్ రీజియన్ని రీజియన్ కాస్త స్టాక్ రీజియన్కి అంటే రివర్స్ ఓకేనా ఒక వంట చేసేటప్పుడు ఎలా అయితే స్పూన్ సహాయంతో ఎలా అయితే రొటేట్ చేస్తారో ప్లిప్ చేస్తారో అలాగే ఈ బేకింగ్ షీట్పై ఉన్నటువంటి మష్రూమ్స్ని కూడా దాని యొక్క ప్లేసెస్ని ఎక్స్చేంజ్ చేస్తారు ఓకే ఎందుకు అంటే అట్ దిస్ టైమ్ బ్లాట్ ఎనీ మాయిశ్చర్ దట్ వే హ్యావ్ రైజన్ ఆన్ దేర్ సర్ఫేస్ సర్ఫేసెస్ డ్యూరింగ్ ద డ్రైయింగ్ ప్రాసెస్ ఒకవేళ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఉందనుకోండి ఇలాగ హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్లో టెంపరేచర్కి గురి చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఒక వెట్ట కింద ఆ పైలియస్ రీజియన్కి వస్తుంది దాన్ని ఏం చేస్తారు అంటే యూస్ ఏ పేపర్ టవల్ ఆ డ్రై క్లోత్ టు రిమూవ్ ఎనీ ఆఫ్ ద మాయిశ్చర్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద బేకింగ్ షీట్ బేకింగ్ షీట్ని అలాంగ్ విత్ మష్రూమ్ స్లైసెస్తో హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఒక వన్ అవర్ పాటు ఉంచి వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ ఉండేటట్టు అరేంజ్ చేసి వన్ అవర్ ట్రీట్ చేస్తారు ట్రీట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళా బ్యాక్కి తీసి ఏం చేస్తారంటే దాని యొక్క పొజిషన్స్ని ఒకసారి కుదిపి తిప్పుతారనమాట తిప్పిన తర్వాత మాయిశ్చర్ కనుక పైకి వస్తే ఒక పేపర్ టవల్తో డ్రై క్లోత్తో దాన్ని మొత్తం అది అదుముతారు ఆ యొక్క వెట్ అనేది ఆ డ్రై క్లాత్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అయిన్ మరలా ఏం చేస్తారు అంటే ఒకసారి ప్లేస్ చేసి ఆటోక్లేవ్లో వన్ అవర్ ట్రీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ తీసి ప్లిప్ చేస్తారు ప్లిప్ చేసి మళ్ళీ లోపల పెడతారు ఎందుకంటే దాన్ని కాల్చడానికి అనమాట బేక్ ద మష్రూమ్స్ ఫర్ వన్ మోర్ అవర్ ఆర్ అంటిల్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ డ్రైడ్ ఇంకొక వన్ అవర్ మళ్ళీ హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్లో ప్లేస్ చేస్తారు ఎందుకంటే కంప్లీట్గా డ్రై అవ్వడానికి వెన్ యూ పుల్ ద మష్రూమ్స్ అవుట్ మళ్ళీ మష్రూమ్స్ని బయటికి లాగి ఆ బేకింగ్ షీట్ని బయటికి లాగి చెక్ టు మేక్ షూర్ దే డూ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రిమైనింగ్ మాయిశ్చర్ సో ఇంకా మాయిశ్చర్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తారనమాట ఓకేనా సర్ఫేస్ పైన ఒకవేళ మాయిశ్చర్ ఉంటే ఏం చేస్తారంటే ఇఫ్ దే డూ టర్న్ దెమ్ ఓవర్ అండ్ దాబ్ ఎవీ ఎనీ మాయిశ్చర్ విత్ ఎ పేపర్ టవల్ దెన్ రిటర్న్ దెమ్ టు ద ఓవెన్ ఒకవేళ మళ్ళా మాయిశ్చర్ ఉంటే దానిపైన మాయిశ్చర్ వెట్ కనుక కనిపిస్తే ఇందాక చెప్పినట్టు పేపర్ టవల్తో కంప్లీట్గా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకునేటట్టు క్లీన్ చేసి మరలా రిటర్న్ దెమ్ టు ద ఓవెన్ మరలా ఇంకొక వన్ అవర్ ఓవెన్లో ప్లేస్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వన్ కంటిన్యూ టు చేక్ ద మష్రూమ్స్ అంటిల్ దే ఆర్ ఫుల్ డ్రై సో కంటిన్యూగా డ్రై అయ్యే వరకు డ్రై అయ్యే వరకు ఈ ప్రాసెస్ని హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్ హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్లో పెట్టడం మరలా తీయడం మరలా డ్రై పేపర్తో దాన్ని క్లీన్ చేయడం మరలా వన్ అవర్ పెట్టడం అలా చేస్తూనే ఉంటారు ఎప్పుడు వరకు అంటే వెట్ అనేది ఆ మష్రూమ్లో కని కనిపించకుండా ఉంటే అప్పుడు ఆ యొక్క ప్రాసెస్ని స్టాప్ చేస్తారు రిపీట్ ద బేకింగ్ అండ్ రిమూవింగ్ మాయిశ్చర్ ప్రాసెస్ అంటిల్ ద మష్రూమ్స్ ఆర్ టోటలీ డ్రై 
సో ఈ ప్రాసెస్ని రిపీట్ చేస్తూనే మాయిశ్చర్ లెవెల్ అసలు ఉందా లేదా వాళ్ళు డిటర్మైన్ చేశాక లేకపోతే కనుక ఆ ప్రాసెస్ని స్టాప్ చేసి ఫర్దర్ స్టెప్కి వెళ్తారు ఎ ప్రాపర్లీ డీహైడ్రేటెడ్ మష్రూమ్స్ షుడ్ బి స్నాప్ ఎ పాట్ లైక్ ఏ క్రాకర్ కంప్లీట్గా డిహైడ్రేట్ అయినటువంటి మష్రూమ్స్ని బయటికి తీసేస్తారనమాట నెక్స్ట్ అలో ద మష్రూమ్స్ టు కూల్ డ్రయింగ్ ప్రాసెస్ హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్ ఓవెన్లో ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత కూల్ కూల్ టెంపరేచర్స్ అంటే చల్ చల్ల చల్లార్చి పెడతారనమాట వన్స్ యూ హ్యావ్ టేక్ ఇన్ దమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఓవెన్ సో ఓవెన్ నుంచి తీ బయటికి తీసినటువంటి మీ యొక్క మష్రూమ్ స్లైసెస్ని అలౌ ద మష్రూమ్స్ టు కూల్ ఆన్ ద బేకింగ్ షీట్ సేమ్ బేకింగ్ షీట్ పైన కూల్ కండిషన్స్కి కూల్ కన్ కూల్ అయ్యేటట్టు వీళ్ళు ట్రీట్ చేస్తారనమాట డు నాట్ ప్లేస్ దెమ్ ఇన్ ఏ టప్పర్ వేర్ సో ఇట్ ఈస్ టప్పర్ వేర్ మీన్స్ ద ఇట్ ఈస్ ద ప్లాస్టిక్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫుడ్ స్టోరేజ్ టప్పర్ వేర్ అంటే ఫుడ్ స్టే ఫుడ్ స్టోరేజ్ కోసం యూజ్ చేసేటటువంటి ఒక ప్లాస్టిక్ పేరు అనమాట సో ఈ దీన్ని ఏం చేస్తారు అంటే బేకింగ్ షీట్లో ఉన్నటువంటి మష్రూమ్స్ని దేంట్లో ప్లేస్ చేయకూడదు అంటే టప్పర్ వేర్ విత్ ఏ క్లోజ్డ్ లిడ్ క్లోజ్డ్ లిడ్ ఆ యొక్క లిడ్ అనేది క్లోజ్డ్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి టప్పర్ వేర్లో ఈ యొక్క మష్రూమ్ స్లైసెస్ని డ్రైడ్ మష్రూమ్ స్లై స్లైసెస్ని ప్లేస్ చేయకూడదు ప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కండెన్సేషన్ వైల్ దే ఆర్ దే ఆర్ స్టిల్ హాట్ యాజ్ ద హీట్ మైట్ కోస్ కండెన్సేషన్ ఇన్ ద టప్పర్ వేర్ మొత్తం కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్ జరిగి మొత్తం స్పాయిల్ అవుతుంది ద ఇస్ రన్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ అపోర్ట్స్ అందులో ప్లేస్ చేయకుండా నార్మల్గానే కూల్ చేస్తారనమాట న్యాచురల్గానే కూల్ చేస్తారు తర్వాత డ్రయింగ్ మష్రూమ్స్ న్యాచురల్గా ఎలా డ్రై చేస్తారంటే హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్లో ప్లేస్ చేసి మరలా బయటికి తీసి కూల్ చేయకుండా ఎలా న్యాచురల్గా వీళ్ళు డ్రై చేస్తారు అంటే క్లీన్ అండ్ స్లైస్ ద మష్రూమ్స్ యాజ్ యూజువల్లే ఎలా అంటే క్లీన్ చేయడం తర్వాత స్లైస్ చేయడం ఏంటంటే జీరో పాయింట్ త్రూ జీరో పాయింట్ త్రీ అయితే కనుక డ్రయింగ్ మెథడ్కి న్యాచురల్ మెథడ్కి అయితే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ థిక్ అంత ఉండేటట్టు కట్ చేస్తారనమాట సో యాజ్ లిస్టెడ్ అబౌ యూ షుడ్ ఓన్లీ క్లీన్ మష్రూమ్స్ విత్ ఏ బ్రష్ ఆర్ ఏ డ్రై టవల్ యాజ్ యూజువల్ డ్రై టవల్ కానీ బ్రష్ని కానీ యూజ్ చేసి క్లీన్ చేస్తారు తర్వాత డోంట్ యూజ్ వాటర్ వాటర్ని అసలు యూజ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే మోల్డ్స్ ఫంగై అనేది బూజ్ అనేది ఫామ్ అయ్యి టోటల్ ఎంటైర్ ఫ్రూట్ బాడీ అనేది దాని యొక్క క్వాలిటీ పోతుంది ఫ్లేవర్ పోతుంది మొత్తం కంటామినేషన్ జరుగుతుంది అందుకని వాటర్తో మాత్రం క్లీన్ చేయరు డోంట్ యూజ్ వాటర్ యాజ్ వాటర్ లాగింగ్ ద మష్రూమ్స్ మే కాస్ అవుట్ సైడ్ మోల్డ్ ఆర్ ఫంగై టు గ్రో అంటే పైలియస్ రీజియన్ ఉంది కదా దానిపైన మొత్తం ఫంగై అనేది ఫామ్ అవుతుంది మష్రూమ్ కూడా ఫంగై కాకపోతే ఇది ఎడుబుల్ అనమాట ఓకే కట్ ద మష్రూమ్స్ ఇన్ టూ స్లైసెస్ వన్ బై టూ ఇంచ్ పర్టికులర్లీ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ థిక్నెస్ నెక్స్ట్ వన్ చెక్ ద వెదర్ కట్ చేసిన తర్వాత వెదర్ ఎలా ఉండాలి అంటే వీటిని డ్రై చేయడానికి ట్రై దీస్ మెథడ్ ఫర్ ప్రిజర్వింగ్ మష్రూమ్స్ ఓన్లీ ఆన్ సన్నీ డేస్ విత్ వెరీ లో హ్యూమిడిటీ అంటే హ్యూమిడిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండి ఎండ ఎక్కువగా ఉండాలన్నమాట ఆ విధమైన టెంపరేచర్ని వీళ్ళు ఆ విధమైనటువంటి వెదర్ని వీళ్ళు ఎన్నుకోవాలన్నమాట సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అది ఉంటేనే ఇది డ్రై అవుతుంది లేకపోతే అది ఎలా క్లౌడీగా ఉంటే వెంటనే పోతుంది అనమాట ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ టూ మచ్ హ్యూమిడిటీ ఇన్ ద ఎయిర్ ఇట్ విల్ టేక్ మచ్ లాంగర్ ఫర్ ద మష్రూమ్స్ టు డ్రై అండ్ మోల్డ్ మే బిగిన్ టు గ్రో సో ఒకవేళ టూ మచ్ హ్యూమిడిటీ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంటే కనుక ఎయిర్లో ఉంటే కనుక ఏమవుతుందంటే మష్రూమ్స్ అనేవి డ్రై అవ్వడానికి చాలా ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటాయి అలాగే ఆ సమయంలో ఏంటంటే మోల్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యి గ్రో అవ్వడం జరుగుతుంది సర్ఫేస్ పైన ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సో ఎక్స్టర్నల్ అట్మాస్ఫియర్లో డ్రై చేసిన తర్వాత సూటబుల్ టెంపరేచర్ అంటే ఎండ్ ఎక్కువగా ఉండాలి తర్వాత ఏం చేస్తారు అంటే డ్రై చేయడానికి ఫైండ్ ఏ గుడ్ లొకేషన్ ఫర్ డ్రయింగ్ సో గుడ్ లొకేషన్ అంటే దిస్ వన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే లొకేషన్ని డ్రై చేయడానికి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి పాజిబిలిటీస్ ఇన్క్లూడ్ సన్నీ రూమ్స్ విండో సిల్స్ ఆర్ ఫ్లాట్ రూప్ టాప్స్ దట్ హ్యావ్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్స్ ఎయిర్ సర్క్యులేట్ అయ్యేటటువంటి రూమ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి 
ఓకేనా ఎందుకు అంటే ఎయిర్ కూడా సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ డ్రాయింగ్ ప్రాసెస్ పాజిబిలిటీస్ ఇన్క్లూడ్ సన్నీ రూమ్స్ విండోస్ ఆర్ ఫ్లాట్ రూప్ టాప్స్ సో పైన టాప్ అనేది చాలా ఫ్లాట్గా ఉండాలి అలాగే బర్డ్స్ యానిమల్స్ బర్గ్స్ అలాగే మాయిశ్చర్ అనేది ఆ యొక్క మనం ఏదైతే డ్రై చేస్తున్నామో ఆ యొక్క మష్రూమ్ స్లైసెస్కి టచ్ అవ్వకూడదు ఓకే అటువంటి ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసుకుని డ్రై చేస్తారనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా న్యాచురల్గా చెప్పాలి అంటే సో దిస్ వన్ తెలిసిందే కదా కోకోనట్ కొబ్బరి ఆకులతో ఒక మ్యాట్లా ప్రిపేర్ చేసి దానిపైన మష్రూమ్స్ని ప్లేస్ చేసి ఈ యొక్క బర్డ్స్ కానీ ఏ విధమైన యానిమల్స్ యానిమల్స్ కానీ ఈ మష్రూమ్స్ని టచ్ చేయకుండా ఉండడానికి నెట్ టెంట్ పైన నెట్ని స్ప్రెడ్ చేస్తారు స్ప్రెడ్ చేసి ఎన్విరాన్మెంట్లో పెట్టి డ్రై చేస్తారు ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ మెథడ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రీజ్ డ్రయింగ్ మష్రూమ్ సో ఫ్రీజ్ డ్రయింగ్ మష్ మష్రూమ్ అంటే కింద ఒక పేపర్ క్లాత్ని ప్లేస్ చేసి దానిపైన మష్రూమ్ స్లైసెస్ని ప్లేస్ చేస్తారు అది ఎలాగో చూద్దాం ఫస్ట్ లే ఎ పేపర్ టవల్ ఆన్ ఏ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఒక చదునైన స్థలం పైన ఒక పేపర్ టవల్ని ప్లేస్ చేస్తారు ప్లేస్ దానిపైన ఏం చేస్తారంటే ప్లేస్ క్లీనెడ్ అండ్ స్లైసెడ్ మష్రూమ్స్ ఆన్ ద పేపర్ టవల్ సో ఆ పేపర్ టవల్ పైన క్లీన్ చేసి కట్ చేసినటువంటి మష్రూమ్ స్లా మష్రూమ్ పీసెస్ని ప్లేస్ చేస్తారు దె షుడ్ ఓన్లీ బీ ఇన్ వన్ లేయర్ ఓన్లీ వన్ లేయర్ కింద అరేంజ్ చేస్తారు విత్ నన్ ఆఫ్ ద మష్రూమ్స్ ఓవర్ల్యాపింగ్ ఏ ఒక్క మష్రూమ్ కూడా ఒకదానితో ఒకటి ఓవర్ల్యాప్ అవ్వకూడదు టచ్ అవ్వకూడదు ఇఫ్ దే ఓవర్ల్యాప్ ఒకవేళ ఒకదానితో ఒకటి టచ్ అయింది అనుకోండి ద మష్రూమ్స్ మే ఫ్యూజ్ టుగెదర్ ఒకదానితో ఒకటి ఫ్యూజ్ అయిపోతాయి ఫ్యూజ్ అయినవి ఈజీగా డ్రై అవ్వు అలాగే దాంట్లో మోల్స్ ఫామ్ అయ్యి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ద మష్రూమ్స్ బి అబ్సల్యూట్లీ డ్రై డ్రై చేసేటటువంటి ప్రాసెస్లో దేన్ని అయితే ఖచ్చితంగా పాటించాల్సి ఉంటుందంటే సింగిల్ లేయర్లో ఒకదానితో ఒకటి టచ్ అవ్వకుండా అరేంజ్ చేయాలి ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఇన్ డ్రాయింగ్ ఆఫ్ మష్రూమ్స్ మష్రూమ్స్ యొక్క డ్రై విధానంలో ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఈవెన్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఆన్ దెమ్ ఒకవేళ ఒక్క లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వాటర్ దానిపైన ఉండి ఒకవేళ ఆర్టిఫిషియల్గా పడిన ఏం జరుగుతుందంటే ద వాటర్ కుడ్ టర్న్ టు ఐస్ అండ్ స్పాయిల్ ద మష్రూమ్స్ టోటల్ మష్రూమ్స్ అన్నీ కూడా స్పాయిల్ అయిపోతాయి ఒకదానికి చాలు కదా ఫంగస్ ఫామ్ అయితే రిమైన్ హెల్దీ మష్రూమ్స్ కూడా సో ది గెట్ ఫంగస్ ఇమీడియట్లీ విత్ ఇన్ ఎ షార్ట్ పీరియడ్ టైమ్ నెక్స్ట్ వన్ లే అనదర్ పేపర్ టవల్ డౌన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద మష్రూమ్స్ సో ఆల్రెడీ కింద ఒక పేపర్ని ప్లేస్ చేసి సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్క పేపర్ టవల్ని కింద ప్లేస్ చేసి దానిపైన మష్రూమ్ పీసెస్ని ప్లేస్ చేశారు మరలా అగైన్ ఇంకొక పేపర్ టవల్ని ప్లేస్ చేస్తారు కంటిన్యూ టు లే మష్రూమ్స్ డౌన్ ఇన్ సింగిల్ లేయర్స్ అండ్ దెన్ ప్లేసింగ్ పేపర్ టవల్స్ ఓవర్ those layers until you have used up all of the mushrooms you want to dry so layer layers kinda okay na kinda entante deenni unna dani paina marala again inkoka paper towel ni dani paina place chestaru endukante dantlo inka emaina moisture content undemo avu absorb cheskodaniki aa yokka paper towel ni place chestaru okay na this one ఏమీ లేదు ఒక పేపర్పై ఇంకొక పేపర్ టవల్ ప్లేస్ చేయడం ఎందుకంటే ఒకవేళ వీటిలో మాయిశ్చర్ ఉంటే లోయర్ సర్ఫేస్లో ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది లోయర్ పేపర్ టవల్ మరి అప్పర్ పేపర్ టవల్ కూడా కావాలి కదా సో మాయిశ్చర్ ఉంటే కనుక అప్పర్ కూడా అప్పర్ సర్ఫేస్లో మాయిశ్చర్ ఉంటే అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి అప్పర్ పోర్షన్లో ఇంకొక పేపర్ టవల్ని ప్లేస్ చేస్తారు టోటల్గా డ్రై అయిపోతాయి నెక్స్ట్ వన్ స్లైడ్ దీస్ పేపర్ టువల్ మష్రూమ్ లేయర్స్ ఇన్ టు ఏ పేపర్ బ్యాగ్ సో నెక్స్ట్ పేపర్ బ్యాగ్లోనికి ప్లేస్ చేస్తారు ఎలా అంటే ఇట్ షుడ్ గో వితౌట్ సేయింగ్ దట్ యూ షుడ్ యూస్ ఎ లార్జెస్ పేపర్ బ్యాగ్ దట్ కెన్ ఫిట్ ఆల్ ఆఫ్ ద పేపర్ టవల్స్ అండ్ మష్రూమ్స్ సో చెప్పాను కదా కింద ఒక దిస్ వన్ ఇది ఉంది కదా లోయరు అప్పరు మొత్తం ఫోల్డ్ చేసేసి ఒక పెద్ద 
లార్జెస్ట్ పేపర్ బ్యాగ్లో దీన్ని ప్లేస్ చేస్తారు ఓకే అర్థమైందా అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద వన్ ద పేపర్ బ్యాగ్ విల్ అలో వాటర్ వేపర్స్ టు పాస్ త్రో ఇట్ యాజ్ ద మష్రూమ్స్ డ్రై ఇంకా ఏమైనా గనక వాటర్ కంటెంట్ అనేది మష్రూమ్ పీసెస్లో ఉంటే ఈ పేపర్ బ్యాగ్ ఏం చేస్తుందంటే వేపర్ ఫార్మేట్లో బయటికి పంపించేస్తుంది అందుకని దీన్ని యూజ్ చేస్తారు లాజెస్ పేపర్ బ్యాగ్ని యూజ్ చేస్తారు ఓకే సో దిస్ వన్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ ద పేపర్ బ్యాగ్ ఇన్ ద ఫ్రీజర్ ఫ్రీజర్లో ప్లేస్ చేస్తారు ఎలా అంటే ఓవర్ టైం దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఫ్రీజర్లో ప్లేస్ చేస్తారు ఎలా అంటే చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు సో అక్కడికి కంప్లీట్గా డ్రై అయిపోయింది అనుకోండి ఈ మెథడ్ దగ్గరికి కంప్లీట్గా డ్రై అయిపోయింది అనుకోండి ఇంకా అసలు ఫ్రీజర్ని యూస్ చేయకూడదు ఇంకా ఏమైనా ఉందేమో ఒక స్మాల్ డౌట్ ఉంటుంది కదా ఆ డౌట్ని క్లారిఫై చేయడానికి ఫ్రీజర్లో ప్లేస్ చేస్తారు ఓవర్ టైం యువర్ మష్రూమ్స్ విల్ బిగిన్ టు డ్రై ఇన్ ద ఫ్రీజర్ దిస్ ఈజ్ ఏ మచ్ స్లోవర్ ప్రాసెస్ దెన్ ద అదర్ టూ మెథడ్స్ లిస్టెడ్ అబో సో వన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రీజర్ యూస్ చేసి డ్రై చేసే ప్రాసెస్ అనేది మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మెథడే అయితే టూ మెథడ్స్ అని చెప్తున్నాం కదా దిస్ ఈజ్ మచ్ స్లోవర్ ప్రాసెస్ ఈ ఫ్రీజర్ని యూజ్ చేసి డ్రై చేసే ప్రాసెస్ అనేది చాలా స్లో ప్రాసెస్ అనమాట ఎందుకంటే అదర్ టూ మెథడ్స్ ఒకటి డ్రై మెథడ్ డ్రై మెథడ్ అంటే బేకింగ్ షీట్ అలాంగ్ విత్ మష్రూమ్ పీసెస్ ప్లేస్ ఇన్ టు హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్ సో దట్ ఈస్ ద వన్ మెథడ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద న్యాచురల్ మెథడ్ అంటే న్యాచురల్ అట్మాస్ఫియర్లో ప్లేస్ చేసి తర్వాత రూప్ టాప్స్ ఫ్లాటెడ్ రూప్ టాప్స్లో ప్లేస్ చేస్తారు కదా రూమ్లో సన్నీ రూమ్స్లో అది సెకండ్ మెథడ్ ఆ టూ మెథడ్స్ కంటే కూడా ఈ ఫ్రీజర్లో ప్లేస్ చేసి డ్రై చేయడం అనేది చాలా స్లో మెథడ్ అనమాట బట్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ పర్టికులర్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ప్లానింగ్ ఆన్ యూజింగ్ యువర్ మష్రూమ్స్ ఇమీడియట్లీ సో ఎప్పుడంటే వెంట వెంటనే డ్రై అయిపోవాలి అనే అవసరం లేకపోతే కనుక ఫ్రీజర్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి మష్రూమ్స్ని డ్రై చేస్తారు ఫ్రీజర్ మెథడ్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మెథడ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ప్లానింగ్ యూజింగ్ యువర్ మష్రూమ్స్ ఇమీడియట్లీ డ్రై అయిపోయిన మష్రూమ్స్ని వెంటనే చాలా తొందరగా కావాలి అని అనుకుంటే కనుక డ్రై మెథడ్ని యూజ్ చేస్తారు లేదు కొంచెం టైం తీసుకున్నా పర్వాలేదు అంటే ఫ్రీజర్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తారు ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రీజ్ డ్రయింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ మష్రూమ్స్ అర్థమైంది కదా ఓకే దెన్ థ్యాంక్ యూ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ దీస్ ఎల్లో ఫ్లవర్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫ్యామిలీ ఆస్టరేసి స్పాగింటికోలా ట్రైలో బ్యాటర్స్ ఓకే డన్ థ్యాంక్ యూ